സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് സെയിം റാങ്ക് വരുന്ന അവസ്ഥ വരും ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് വരാം ഇതിന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതുപോലെ ഈക്വൽ റാങ്കുകൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണാമെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് വെൻ ദ റാങ്ക്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ റാങ്കുകൾ ഈക്വൽ ആവാം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് വരാം അതിനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മത്സരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തുല്യമായ റാങ്കുകൾ പങ്കിടേണ്ടി വരും അത്തരം കേസിൽ എങ്ങനെ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഫോർമുല റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് റോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ച സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് എന്നൊരു സംഭവം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും സി എഫിന് സി എഫ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഈ ഫോർമുല ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കാം ഫോർമുല ഇതുപോലെ ആക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് സി എഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വേർ സി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവിൻ്റെ സമ്മാണ് സിഗ്മ സമ്മോ അപ്പൊ എം എന്താ നോക്കാം എം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് വിത്ത് കോമൺ റാങ്ക് ഈക്വൽ റാങ്കുകളുള്ള നമ്പറിന്റെ ഐറ്റംസിന്റെ എണ്ണമാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ റാങ്കുകൾ കുറെ എണ്ണം വരാം ഒന്നിലധികം നമ്പറുകൾ ഈക്വൽ റാങ്ക് എക്സും വൈ വേരിയബിളിലൊക്കെ വരാം ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് വരുന്ന ഒന്നോ അതിലധികം ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോന്നിനും എം കണ്ടിട്ട് എം ക്യൂ മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് കണ്ടിട്ട് എത്ര ഈക്വൽ റാങ്ക് വന്നോ അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് സി എഫ് കാണാം ടോട്ടൽ സി എഫ് ആണ് കാണാം ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിക്സ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് മാത്സിന്റെയും ഫിസിക്സിന്റെയും മാർക്കുകളെ തന്നത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റാങ്ക് കോറിലേഷനാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പിയർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഈ ഡാറ്റയുടെ റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് കണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാത്സിൻ്റെ മാർക്കിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എക്സിന് ഞാൻ ആ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കോളം വൈസ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ എക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണാൻ പോവാണ് റാങ്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എൺപത്തി രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് അതിനുവേണ്ടി ആർ എക്സ് എന്ന കോളം തീരുമാനിച്ചു റാങ്ക് ഓഫ് എക്സ് എയ്റ്റി ടു റാങ്ക് വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എയ്റ്റി ടു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് സെവൻറ്റി സെവൻ രണ്ട് പേർക്ക് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഏഴാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും മാത്സിന് രണ്ട് തുല്യ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേരും ഈ രണ്ടാമത്തെ റാങ്കിന് അർഹരാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും റാങ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിന് ആവറേജ് ആണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ദെൻ ആവറേജ് ടു
ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് റാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ റാങ്കിലേക്ക് ആര് വരും എഴുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സെവൻ്റെ തൊട്ട താഴെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നാലാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുക്കാം വേറെ ആരും ഇല്ല സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും എട്ടും പത്താമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന മാർക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരേണ്ട റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെ റാങ്കും കൂടി നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കും ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ത്രീ ആവറേജ് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റാനോട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആവറേജ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് എന്ന റാങ്ക് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കും സിക്സ് സിക്സ് മൂന്ന് പേർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് എന്ന റാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് റാങ്കുകൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി എട്ടാമത്തെ റാങ്കിൽ ആർക്കാ വരാന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഒമ്പത് അടുത്ത ഫോർട്ടി ടു മാർക്കുള്ള പത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിന് റാങ്ക് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ റാങ്ക്സ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയത് ഇതുപോലെ ഇനി വൈ ഫിസിക്സിനെ ഞാൻ വൈ എന്ന് വിളിച്ചു ഫിസിക്സിനെ ഞാൻ വൈയിൽ കോളം വൈസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റാങ്ക് ആർ വൈ എന്ന് വിളിക്കാം റാങ്ക് ഓഫ് വൈ ദൻ ഇതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവന് ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് റാങ്ക് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അതും കൊടുത്തു തേർഡ് റാങ്ക് നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഫിസിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് തുല്യമായ മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത റാങ്ക് ഏതാ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ റാങ്കിലേക്ക് ഇവർ വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടാളായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നെടുക്കും മൂന്ന് നാല് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഈ റാങ്ക് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും കൊടുക്കും അപ്പം മൂന്ന് നാല് റാങ്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ദൻ അഞ്ചാമത്തെ റാങ്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി ടു ആറാമത്തെ റാങ്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ എവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കും ഇതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പോലെ ഡി കാണുന്നു ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ വൈ കാണുന്നു പിന്നെ ഡി സ്ക്വയർ കാണുന്നു പിന്നെ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ കാണുന്നു ഇത്രയും നമുക്ക് ഫോർമുലയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വേണ്ട സി എഫ് എന്ന സംഭവമാണ് ഫോർമുലയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലേ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിഗ്മ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇതാണ് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകളുടെ എണ്ണാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റി സെവൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ എം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു രണ്ടിനെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സി എഫ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ടു ക്യൂ എമ്മിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് അപ്പൊ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്നുള്ളടുത്ത് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദെൻ ഇസ് ഗൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് സി എഫ് വൺ ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ ഇതാണല്ലോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എം വരുന്നത് ആ എം ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സി എഫ് ടു ഇപ്പൊ സി എഫ് വണ് നമ്മൾ കണ്ടു സി എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് ആണല്ലോ ഫോർമുലയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ട്വൽവ് ദൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ ഇനി റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ അടുത്തതാ അടുത്ത വൈയിൽ റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ സെവൻറ്റി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഈ രണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ രണ്ടാണ് എം എടുക്കുക അപ്പൊ
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തതിൽ സെവൻറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിപ്പീറ്റേഷൻ വന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടാണ് എം കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ റിപ്പീറ്റേഷനിൽ വന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്നാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ടു എം ടു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എം ക്യൂ മൈനസ് എം ബൈ ട്വൽവ് മൂന്ന് സ്ഥാ മൂന്ന് രീതിയിൽ എം സി എഫ് വൺ സി എഫ് ടു സി എഫ് ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നു എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ സി എഫ് ആണ് സി എഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സി എഫും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സി എഫ് വൺ പ്ലസ് സി എഫ് ടു പ്ലസ് സി എഫ് ത്രീ സമം ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സി എഫ് കാണേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് റാങ്ക് ഓർ ലക്ഷം കാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ടേബിളിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് എൻ ഇസിക്കൽ ടൺ സിഗ്മ ഡി സ്കോർ ഇസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ടു സി എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എന്നിവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി റാങ്ക് ഓർ ലക്ഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ റോ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് ബൈ എൻ ക്യൂ മൈനസ് എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയതുണ്ടെങ്കിൽ ചില ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എഫ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരാ ദൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ദസ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സി എഫ് ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എൻ ടൺ ആണ് ടെൻ ക്യൂബ് മൈനസ് ടെൻ ദൻ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ക്യൂബ് വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ നയൻ നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസിക്കൽ ടു റാങ്ക് ഓർ ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഡിസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് റാങ്കും തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ് കോർ ലക്ഷൻ ആണ് എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ടൈപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ റാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് കോർ ലക്ഷൻ കോപ്ഷൻ്റെ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റഡ് റാങ്ക് കോർ ലക്ഷൻ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കോർ ലക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ എല്ലാവിധ നോട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്റ്റാറ്റ് ലൈവ് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് എന്ന സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി റിഗ്രേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന 